वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू बीबीए मालुका आयस पुणे मित्रांनो आपण जे प्रीवियस इयर क्वेश्चन जे एम यू एच्या ज्या एक्झाम झाल्या ज्याच्यामध्ये आपण भूगोलाविषयी जे जे क्वेश्चन आलेले आहेत तर ते क्वेश्चन आपण डिस्कस करतोय याच्या अगोदर आपण एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवचा ए एम व्ही आय पेपर डिस्कस केला त्यानंतर दोन हजार तीनचा पेपर ए एम व्ही आयचा डिस्कस केला त्यानंतर दोन हजार चारचा पेपर आपण ए एम व्ही आयचा डिस्कस केला आणि दोन हजार पाचचा पेपर पण आपण डिस्कस केलेला आहे आणि ते डिस्कशन करताना त्याच्यावरती जे क्वेश्चन आले त्याच्या त्या क्वेश्चनच्या संदर्भातील जे व्हिडिओ जे ते पण आपण त्या ठिकाणी सांगितलंय की ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा मित्रांनो आज आपण दोन हजार अकराचा जो एम व्ही आय चा पेपर झालेला आहे तर त्या पेपर विषयी आपण आज डिस्कशन करणार आहे आणि त्याच्यावरती जे जॉग्राफीचे क्वेश्चन आलेले आहेत तर पहिला क्वेश्चन मित्रांनो मुंबई बंदरावरील माल वाहतुकीच्या ताण कमी करण्यासाठी डॅश येथे नवीन बंदर विकसित करण्यात आलेले आहेत तर हा जो क्वेश्चन आहे मित्रांनो याचे ऑप्शन आपल्याला दिलेले आहेत हल्दिया अ ऑप्शन ब ऑप्शन नावा शिवा क ऑप्शन मालमा गोवा आणि ड ऑप्शन कांडला याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्शन दिले तर मित्रांनो लक्षात ठेवायचे की मुंबई बंदर जे तर हे सर्वात मोठं बंदर आहे आणि हे जे बंदर आहे याचा ताण कमी करण्यासाठी खास करून एक्सपोर्टचा निर्यातीचा तर तो ताण कमी करण्यासाठी मुंबई जवळ नवी मुंबईला नावाशिवा नावाचं पोर्ट तयार करण्यात आलंय नावाशिवा आणि नावाशिवालाच मग त्याला नाव देण्यात आलं आहे जे एन पी टी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तर हे मुंबईचं बंदरावरचा ताण कमी करण्यासाठी नवीन बंदरच त्या ठिकाणी स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि ऑप्शन मध्ये जे बाकीचे आहेत हल्दिया हल्दिया हे पश्चिम बंगालला हे आंतरराष्ट्रीय पोर्ट आहे मित्रांनो मारमागाव हे पणजी जवळ गोव्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पोर्ट आहे आणि खांडला हे गुजरात मधलं आंतरराष्ट्रीय पोर्ट आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन मित्रांनो बहुस्तरीय वाढ हे वनस्पतीचे वैशिष्ट्य बहुस्तरीय वाढ तर निमसदारित वने अ ब शुष्क सदारित वने क आद्र सदारित वने आणि ड पांजडी वने मित्रांनो याच्या अगोदरचा जो आपण क्वेश्चन बघितला होता तो क्वेश्चन आणि हा जो क्वेश्चन आहे हे दोघं क्वेश्चन मित्रांनो आपण याच्यावरती जी जॉग्रफीची सिरीज तयार केलेली आहे मित्रांनो त्याच्या व्हिडिओजमध्ये मिळणार आहे जसं आता हा जो क्वेश्चन आहे मित्रांनो तिथं आपण व्हिजिटेशन वने नावाचा एक जॉग्रफीचा आपण व्हिडिओ तयार केलेला आहे त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला याचा अॅन्सर मिळेल आणि याच्या अगोदरचा जो मित्रांनो हा पण तुम्हाला जे आपण ट्रान्सपोर्टेशन बघितलं आहे मित्रांनो तर त्या ट्रान्सपोर्टेशनच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला त्याचा अॅन्सर मिळेल तर याचं अॅन्सर आहे मित्रांनो आर्द्र सदाधित वने जे आहेत आर्द्र सदावरित ते आपल्याला बहुस्तरीय वाढ हे त्याचं वैशिष्ट्य मिळेल त्यानंतर क्वेश्चन याच्यातला पुढचा नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रांनो या दिवशी द्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले या दिवशी द्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले पहिला अ ऑप्शन आहे एक डिसेंबर एकोणीसशे सत्तावन्न ब ऑप्शन आहे एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्न क ऑप्शन आहे सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठावन्न आणि ड ऑप्शन आहे पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस मित्रांनो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास फार मोठा आहे मित्रांनो आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ जी आहे मित्रांनो की मुंबई सह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे यावरती ज्यावेळी मित्रांनो ही चळवळ चालू होती संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या की मुंबई सह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मग त्याचं जर आपण जर मित्रांनो जर बघितली ही चळवळ संयुक्त महाराष्ट्राची तर सुरुवातीला जसं पंधरा ऑगस्टला एकोणीसशे सत्तेचाळीसचा विभाजन झालं भारत आणि पाकिस्तान बनला भारत स्वतंत्र झाला त्यानंतर मग भाषावार प्रांत रचनेवरती भरपूर आंदोलन झाले आणि त्या आंदोलनाची सुरुवात खास करून आंध्र प्रदेश पासून तर आंध्र प्रदेश हे पहिलं राज्य होतं भाषावार प्रांत रचनेनुसार त्यानंतर मग महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये सुद्धा भाषावार प्रांत रचनेवरती आंदोलन झालं आणि ज्याच्यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सर्वात महत्वाचं त्या ठिकाणी कार्य करत होते मित्रांनो आता या ठिकाणी काय झालं होतं मित्रांनो की गुजरातला पण मुंबई हवी होती जे गुजराती भाषिक होते आणि जे मराठी भाषिक होते महाराष्ट्र यांना पण मुंबई हवी होती आणि दोघांना मुंबई हवी असल्यामुळे पण 
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळी समितीने या ठिकाणी खास करून आचार्य यात्रेंनी त्या ठिकाणी स्लोगनच दिलं होतं की मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे आणि याच्यामध्ये साधारण एकशे पाच हुतात्मे झाले होते मित्रांनो ह्या चळवळीच्या दरम्यान एकशे पाच लोक हुतात्मे झाले होते मुंबईसह महाराष्ट्र करण्यासाठी आणि याच्यावरती एक तोडगा काढण्यासाठी मग जवाहरलाल नेहरूंने या ठिकाणी द्विभाषिक राज्याची संकल्पना मांडली होती की ह्या ठिकाणी मा सौराष्ट्र आणि महाराष्ट्र हे मिळून एकच राज्य आणि त्यांची ती राजधानी पण एकच मुंबई अशी राजधानी द्विभाषिक जी एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पनला तयार करण्यात आलं होतं तर ह्या ठिकाणी द्विभाषिक एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पनला आणि त्या द्विभाषिक राज्याची पहिले मुख्यमंत्री होते यशवंतराव चव्हाण हे लक्षात ठेवायचे त्यावेळी यशवंत चव्हाण हे द्विभाषिक राज्य आणि पुन्हा लक्षात ठेवायचं एक मे एकोणीसशे साठ ला हे द्विभाषिक राज्याचं पण विभाजन झालं आणि एक मे ला गुजरात आणि महाराष्ट्र दोन राज्य झाले पण जेव्हा महाराष्ट्र झालं तेव्हा मुंबई सह महाराष्ट्र झाला आणि पुन्हा स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण झाले यशवंतराव चव्हाण हे पण लक्षात ठेवायचं पुढचा क्वेश्चन मित्रांनो दक्षिण भारतातील कोणत्या नदीच्या खोऱ्यातील जल संसाधन सर्वात मोठे दक्षिण भारतातील सर्वात कोणती मोठी नदी आहे जिचे जलसंसाधन तर कृष्णा पेरियार गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरियार गोदावरी कावेरी आता लक्षात ठेवायचं आहे भारतामध्ये जर बघितलं सर्वात मोठं खोरं हे मित्रांनो हे गंगा नदीचं आहे आणि त्याच्या पाठोपाठ हे गोदावरी नदीचं दोन नंबरचं सर्वात मोठं खोरं हे कोणाचं आहे गोदावरी नदीचं आहे मग गोदावरी नदी नंतर मित्रांनो ह्या ठिकाणी जर बघितलं आपण कृष्णा नदी आहे त्यानंतर कावेरी इथं जे ऑप्शन दिले या ऑप्शन मध्ये जर बघितलं सर्वात मोठं खोरं हे गोदावरीच आहे त्यानंतर कृष्णाचं खोरं आहे आणि त्यानंतर कावेरीचं खोरं आहे आणि मग पेरियालचं खोरं आहे तर ऑप्शन मध्ये गोदावरी जे सर्वात मोठं खोरं जलसंसाधनच पुढचा क्वेश्चन मित्रांनो महाराष्ट्रातील कोणता जिल्हा गुजरात व मध्य प्रदेश या राज्यांच्या सीमेवरती गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या तर मित्रांनो या ठिकाणी लक्षात ठेवायचंय की महाराष्ट्र जो आहे या ठिकाणी इथे जर बघितलं मित्रांनो तुम्ही इथे नंदुरबार मिळत आपल्याला आणि ह्या ठिकाणी धुळे आणि इकडे नाशिक आणि इकडे पालघर मित्रांनो इकडून गुजरात आहे आणि इकडे मध्य प्रदेश आहे मध्य प्रदेश तर धुळे जिल्ह्याची बॉर्डर मध्य प्रदेश ही पण आहे आणि मित्रांनो गुजरात ही पण आहे तर आपल्याला यामध्ये ऑप्शन दिलेले आहे नाशिक धुळे जळगाव बुलढाणा नाशिक धुळे जळगाव बुलढाणा तर जळगाव इकडे मित्रांनो बुलढाणा पण इकडे म्हणजे या ठिकाणी तर ऑप्शन कोणता आहे मित्रांनो धुळे धुळेची बॉर्डर ही मध्य प्रदेशची आहे आणि गुजरातची लक्षात ठेवायचंय दोघं साईडला आहे त्यानंतर नैसर्गिक वायूचे सर्वात जास्त उत्पादन येथे होते मित्रांनो नैसर्गिक वायूचं तर याच्यामध्ये ऑप्शन मुंबई हाय हाजिरा दिग्बोई कोयाली लक्षात ठेवायचंय तर मुंबई हाय जिथं सर्वात जास्त उत्पादन होतं नैसर्गिक वायू प्लस क्लोड ऑइलचं पण मित्रांनो खनिज तेलाचं पण त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन महाराष्ट्र राज्यात मान्सून पूर्व पर्जन्यास म्हणतात मान्सून पूर्व पर्जन्य म्हटलं तर आता मान्सून कधी येतो मित्रांनो साधारण जून नंतर मग जूनच्या अगोदर साधारण एप्रिल मे च्या आसपास मान्सून पूर्व पर्जन्य येतो मित्रांनो आणि त्याला काय म्हटलं जातं तर ऑप्शन मध्ये आपल्याला दिलंय आम्रसरी त्यानंतर कॉफी बहार सरी काल बैसाखी आणि आंधी म्हटलं जातं तर महाराष्ट्रामध्ये मित्रांनो आंब्याचा सीझन असतो मित्रांनो आपल्याला माहित आहे मार्च एप्रिल नंतर आंब्याचा सीझन असतो आणि त्यावेळी आंब्याच्या मोहरींसाठी हलका फुलका पावसाची आवश्यकता असते आणि त्यावेळी या सरी येतात म्हणून यांना मॅंगो शावर्स म्हटलं जातं आम्र सरी म्हटलं जातं त्याचवेळी कर्नाटकमध्ये मित्रांनो कॉफीच्या बागा असतात आणि कॉफीला सुद्धा या ठिकाणी या सरींची आवश्यक म्हणून त्यांना ते कॉफी शावर्स म्हटलं जातं सेम वेस्ट बेंगॉलमध्ये जेव्हा मित्रांनो हा एप्रिल मे ला पाऊस येतो मान्सून पूर्व त्याला काल बैसाखी म्हटलं जातं 
तर मित्रांनो हे जवळजवळ सात क्वेश्चन जॉग्राफी मधले आले होते दोन हजार अकराच्या एक्झाम मध्ये आणि याच्यावरती पण बरेचसे आपण व्हिडिओ बघितले तयार केलेले मित्रांनो तर ते तुम्ही जरूर बघा आणि तुमचे जे काही कमेंट्स असतील डाऊट्स असतील ते नक्की तुम्ही शेअर करा आणि व्हिडिओजला नक्की लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचे इतर मित्र जे असतील त्या मित्रांनाही याविषयी सांगा मित्रांनो धन्यवाद मित्रांनो बेस्ट ऑफ लक थँक्यू मित्रांनो